ஹாய் என்னோட டைட்டில் இல்லை என்னோட தம்னைல் உங்களை நிஜமாகவே அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் நீங்கள் என்னோட வீடியோ கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்ட்டுக்கு இல்லை ஒரு மிஷின் லேர்னிங் டெவலப்பருக்கு எதுக்கு பிக் டேட்டாவில் இருக்கிற இந்த ஸ்பார்க் காம்பனன்ட் தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அண்ட் தென் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் வாங்க டாப்பிக்குள்ள போகலாம் ஸோ ஸ்பார்க் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராசஸிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒரு டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கை தான் வந்து நம்ம ஸ்பார்க்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்பார்க்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு காம்பனன்ட் எம்லிப் அதாவது மிஷின் லேர்னிங் லைப்ரரின்ற ஒரு காம்பனன்ட் இருக்குது ஸோ அது மூலியமாக தான் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் டெவலப்பர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட மிஷின் லேர்னிங் கோட ஸ்பார்க்கில் அவங்க ரன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஸ்பார்க் வந்து அதை எனேபிள் பண்ணி விடுது ஒரு மிஷின் லேர்னிங் டெவலப்பர் இல்லை ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்ட்டு ஸ்பார்க்கை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த எம்லிப் வழியாக அது ஒரு வழியை உருவாக்கி கொடுக்குது ஸோ தட் அவங்க இதில் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஸ்பார்க் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் அது வந்து ஃப்ரீ அண்ட் இது வந்து பிக் டேட்டாவில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு காம்பனன்ட் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் நான் என்ன எனக்கு வந்து இப்போ நான் ஒரு மிஷின் லேர்னிங் டெவலப்பர் நான் ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஸோ என்ன நீங்கள் கன்வின்ஸ் பண்ணுங்கள் நான் எதுக்கு ஸ்பார்க்குங்கிற ஒரு காம்பனன்ட் அதுவும் பிக் டேட்டாவில் இருக்கிற ஒரு காம்பனன்ட்டை நான் ஏன் படிக்கணும் ஸோ என்ன கன்வின்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் இப்போ உங்களுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இன்றைக்கி நிறையா டேட்டா சயின்ஸ் இன்டர்வியூ இல்லை மிஷின் லேர்னிங் இன்டர்வியூ நிறைய பேர் அட்டன் பண்ணுறாங்க அவங்களோட எல்லாமே நான் பேசுகிறேன் ஸோ அவங்களில் வந்து நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு டேட்டா இன்ஜினியரிங்கில் இருந்தும் கொஷின்ஸ் வருது ஸோ இப்போ பிக் டேட்டா ஸ்பார்க் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாமே வந்து டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் சொல்லுவாங்க இப்போ நான் ஒரு டேட்டா இன்ஜினியர் தான் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் ஸ்பார்க் கேட்குறாங்க நீங்கள் பிக் டேட்டாவில் ஏதாவது காம்பனன்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா லைக் ஸ்பார்க் ஹடூ மாதிரி காம்பனன்ட் ஸோ பிக் டேட்டாவில் ஹடூ ஸ்பார்க்குங்கிற ஒரு ரெண்டு பெரிய காம்பனன்ட் தான் ரொம்ப ஃபெமிலியர் அதில் வந்து மிஷின் லேர்னிங்கான சிஸ்டம்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா இப்போ நான் ஸ்பார்க்கில் எம்லிபிட் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அந்த எம்லிபா வந்து நமக்கு வந்து ஸ்பார்க்கில் வந்து மிஷின் லேர்னிங் கூட ரன் பண்ணுறதுக்கு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அதை பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின்ஸ் டேட்டா இன்ஜினியரிங் கொஷின்ஸ் வந்து டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் டெவலப்பர்ஸ்க்கு வருது ஸோ இதுவே ஒரு பெரிய பாயிண்ட் நீங்கள் கன்வின்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஓகே இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் சரி நீங்கள் ஒரு டேட்டா இன்ஜினியர்னு சொன்னீங்கல்ல உங்களுக்கு டேட்டா சயின்ஸ்லேருந்து கொஷின் வருவான்னு கேட்டிங்கன்னா வராது ஸோ இப்போ எங்களுக்கு எடுத்திங்கன்னா டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்லேருந்து கொஷின் வருது ரெஸ்ட் எழுத தெரியுமா ஏபி எழுத தெரியுமா லைக் அந்த மாதிரி நிறையா வருது பட் அது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த டாப்பிக்கே வரலாம் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் உங்களை நான் கன்வின்ஸ் பண்ணுறது ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஸ்பார்க் உங்களுக்கு கொடுக்குற அட்வான்டேஜஸ் ஒரு மிஷின் லேர்னிங் டெவலப்பருக்கு ஸ்பார்க் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் கொடுக்குது எங்கிட்ட ஒரு பைத்தான் போட்டிருக்கு நான் மிஷின் லேர்னிங் அதை டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ஏன் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணணும் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன கேட்டால் அதுக்கு நான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நான் அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இல்லையா ஸோ ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னா என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சொல்லிடு அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் குடியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய அமினிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க ஸ்விம்மிங் பூல் கொடுக்குறாங்க ஜிம் கொடுக்குறாங்க செக்யூரிட்டி கொடுக்குறாங்க கேமரா கொடுக்குறாங்க பைசைக்கிள் வந்து இருக்கு எடுத்து ஓட்டிக்கலாம் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்குறாங்க ஈவன் சம்டைம்ஸ் வந்து எலக்ட்ரீஷியன் பிளம்பர் எல்லாமே உள்ள அப்பார்ட்மெண்ட்லேயே இருப்பாங்க என்ன இஷ்யூனாலும் வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ல நான் ஜஸ்ட் போய் வாழ்ந்தா மட்டும் போதும் என்னோட என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் எல்லாமே என்னோட அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற கம்யூனிட்டி பீப்புள் பாத்துக்கிறாங்க அப்ப நான் அங்க போய் இருந்தா மட்டும் போதும் ரெஸ்ட் ஆல் அதை போர்டன் எல்லாம் நான் போட்டுக்குவேன் வேணும் ஒரு தனி வீட்டில இருந்த எல்லா இஷ்யூ நானே பார்க்கணும் ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ ஸ்பார்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் போய்ட்டு உங்கள் கோட உங்கள் மிஷின் லேர்னிங் அல்காரதம் லீனியர் ரெக்ரேஷன் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ லீனியர் ரெக்ரேஷன் கோடை டெவலப் பண்ணுங்கள் அங்கே ரன் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஸோ என்விரான்மெண்டல் ஒரு கோடு வந்து டெவலப் பண்ணி அதை நம்ம வந்து ரியல் டைமில் ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் ரன் பண்ண பொழுது வர்ற எல்லா இஷ்யூஸ் அண்ட் விஷயங்களையும் அந்த ஸ்பார்க் நமக்காக
இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் நீங்கள் சொன்னீங்க எங்களோட டேட்டா வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ ஒரு ரெக்கார்டு ஒரு ஃபைல் இருக்கு என்கிட்ட அதில் பத்து ரெக்கார்டு இருக்கு இந்த பத்து ரெக்கார்டு வந்து கட் ஆயிரும் சங்கு சங்காக பீஸ் பீஸாக கட் ஆயிரும் இதை நாங்கள் பிளாக்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு நோடுலேயும் ஒரு பிளாக் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ அஞ்சு நோடில் என்னோட பிளாக் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருக்கு இப்போ ஸ்பார்க் நீங்கள் எழுதுற இந்த லீடியர் ரெக்ரேஷன் ஜாபை டாஸ்க் டாஸ்க்காக பிரித்து இந்த ஒவ்வொரு மிஷின் மேலேயும் ரன் பண்ணும் இப்போ ஆல் ஆஃப் செவன் இந்த பர்டிகுலர் நோடு ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் இருக்கிற டேட்டா போயிடுமா அப்போ பத்து ரெக்கார்டில் ரெண்டு ரெக்கார்டு போயிடுச்சா அப்போ மீதி எட்டு ரெக்கார்டு வச்சு நான் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இப்போது ஸ்பார்க்கில் ஆல்ரெடி நாலு நோடில் டாஸ்க் ரன் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு இந்த கடைசி நோடில் டாஸ்க் ரன் ஆகிட்டு இருந்திருக்கு ஆனால் அந்த நோடு திடீர்னு ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அந்த மிஷினே ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்போ அதில் ரன் ஆகிட்டு இருந்த டாஸ்க்கும் போயிடும் அதில் இருந்த டேட்டாவும் போயிடும் அப்போ மீதி கம்ப்ளீட்டான நாலு டாஸ்க்கு என்ன பிரயோஜனம் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை இப்போ என்ன பண்ணணும் ஜாபையே மொத்தம் கின் பண்ணணும் டாஸ்க் எல்லாம் சேர்ந்தது ஒரு ஜாபு அப்போ ஸ்பார்க் இந்த இடத்துல நிறையா விஷயத்த வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கு நிறையா ரேம் சாப்பிட்ருக்கு நிறையா டைம் யூஸ் பண்ணியிருக்கு உங்களோட டைமும் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கு சிபியூ டைம் யூஸ் ஆகிருக்கு ஸோ நிறைய ரிசோர்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகிருக்கு கடைசியில் ஒரு டாஸ்க் ஃபெயில் ஆனாலும் மொத்த டாஸ்க்கும் போயிடுச்சு ஸோ இதை எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் அப்படின்னா ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கு ஸோ ஸ்பார்க்கில் ரெப்ளிகேஷன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஸோ ஸ்பார்க் இதை இன் மெமரிலையும் பண்ணும் இன் மெமரினா என்னென்ன அடுத்து சொல்கிறேன் இல்லைனா அது எக்ஸ்டர்னல் ஃபைல் சிஸ்டம் மூலியமாகவும் இதை பண்ணும் ஸோ ஸ்பார்க்கில் இந்த ரெப்ளிகேஷன் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க உங்கள் டேட்டாவை காப்பி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் ரெப்ளிகேஷன் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா அஞ்சு நோடு அஞ்சு மிஷின் இருக்கு ஒவ்வொரு மிஷின்லையும் ரெண்டு ரெண்டு ரெக்கார்டு இருக்கு இப்போ இந்த அஞ்சு சங்கு வந்து இன்னொரு ரெண்டு காப்பி எடுத்துக்கும் ஸோ மொத்தமாக டிஃபால்ட்டாக மூணு காப்பிஸ் கிரியேட் ஆகும் ஸ்பார்க்கில் அதே மாதிரி ஸ்பார்க் யூஸ் பண்ணுற எக்ஸ்டர்னல் ஃபைல் சிஸ்டத்தில் இந்த அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபைல் சிஸ்டம்ங்கிறது ஒன்று இல்லை அடு போட ஃபைல் சிஸ்டத்தை தான் நாங்கள் அப்படி சொல்லுவோம் அதை ஹெச்டிஎஃப்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பார்க் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ அஞ்சு சங்க் ஆஃப் டேட்டா எங்கிட்ட இருந்தது அது இன்னும் ரெண்டு காப்பி கிரியேட் பண்ணும் மொத்தமாக பதினஞ்சு சங்க்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ஜாப் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க அது மல்டிபிள் டாஸ்க்காக பிரிஞ்சு ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ சடனாக நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு நோடு ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்பார்க் என்ன பண்ணணும் இத்த டாஸ்க் எல்லாம் கிண்ட் பண்ணாமல் அந்த பர்டிகுலர் நோடு ஃபெயில் ஆனதுக்கப்புறம் அது நிற்கிற டேட்டா வேறு எங்கே காப்பி ஆகிருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ நம்ம தான் அப்ளிகேஷன் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ வேறு எந்த நோட்டில் வேறு எந்த மிஷின் அந்த காப்பி இருக்கோ அங்கே போயிட்டு அந்த டாஸ்க்கை திரும்பவும் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும் அந்த ஒரு டாஸ்க்கை மட்டும் எல்லா டாஸ்க்கும் இல்லை அதெல்லாம் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாஸ்க் ஃபெயில் ஆகிறனாலையோ ஒரு டேட்டா லாஸ் ஆகிறனாலையோ நீங்கள் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த லீடியர் ரெக்ரேஷன் ஜாப் கில் ஆகாது உடனே அது வேறு ரெப்பிள் கேமரில் ரன் ஆகி உங்களுக்கு அவுட் புட்டை கொடுத்துரும் இப்போ நீங்கள் ஸ்பார்க் யூஸ் பண்ணலன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோவை உங்களுக்கு வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஸ்பார்க் மாதிரி ஃப்ரேம் ஒர்க்கே யூஸ் பண்ணல அப்போ நீங்கள் உட்காந்து இந்த நோடு ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த நோட்டில் இருக்கிற டேட்டாவை இன்னொரு நோட்டில் காப்பி எடுத்து வைக்கணும் அது மேலே திரும்ப நம்ம டாஸ்க்கை ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு நெட்ஒர்க் ப்ரோக்ராமிங் கோடு மானிட்டரிங் கோடு எழுதணும் ஸோ அதை இங்கே ஸ்பார்க்கே பண்ணது நீங்கள் உங்கள் லாஜிக் மட்டும் எழுதி ஜாபை சப்மிட் பண்ணுவீங்க ஸோ இது ஒரு அட்வான்டேஜ் அடுத்து இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ நான் ஆல்ரெடி பைத்தான் கோடில் லீனியர் ரெக்ரேஷன் எழுதி வச்சிருக்கேன் அந்த கோடு அப்படியே இங்கே ஸ்பார்க்கில் போட்டால் ஓடுமா இல்லை இங்கே ஏதாவது நான் சில சேஞ்சஸ் பண்ணணுமா என் கோடுக்கு இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்பார்க் வந்து நாலு லாங்குவேஜ் சப்போர்ட் பண்ணும் இங்கிலீஷ் தமிழ் ஹிந்தி ஜவன் ஓகே ஸோ நான் சொல்கிறது நாலு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ என்னென்ன லாங்குவேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பார்க்கில் பைத்தான் சப்போர்ட்டட் இருக்குது ஜாவா இருக்குது அண்ட் தென் ஸ்காலான்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது அப்புறம் ஆர் ஸோ இதில் ஆர் அண்ட் பைத்தா மிஷன் லேர்னிங் டெவலப்பர்ஸும் டேட்டா சயின்டிஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுற ப்ரோக்ராம் ஸோ அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் நமக்கு இங்கே அந்த சப்போர்ட் இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்பார்க் வித் பைத்தானை நாங்கள் பை ஸ்பார்க்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு மட்டும் அப்படி பைத்தானுக்கு மட்டும் அந்த ஒரு பேர் பை ஸ்பார்க் ஜாவா ஸ்பார்க் ஆர் ஸ்பார்க் அதெல்லாம் அப்படியே தான் பட் பைத்தான் ஸ்பார்க்கை மட்டும் பை ஸ்பார்க்னு ஷார்ட் ஃபார்மில் கூப்பிடுவாங்க ஓகே இப்போ நம்ம அந்த மொதோ
ஸோ நீங்கள் ஸ்பார்க்கோட இன்டெப்த் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸ்பார்க்கோட பிளே லிஸ்ட் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை பாருங்க பட் இதை நான் ஓவர் காம்ப்ளிகேட்டட் பண்ண வேணான்றனால நான் ஹை லெவலாக அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் எதுக்கு ஃபஸ்ட் நீங்கள் ஸ்பார்க் படிக்கணுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் டூ டெக்னிக்கலாக உள்ள இருக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய கோடு எழுதுறீங்க ஒரு ஆயிரம் மைனுக்கு நீங்கள் கோடு எழுதுறீங்க ஆனால் கடைசியில் அதை ஒரு ஃபைலுக்கு எழுதலை அந்த அவுட் புட்டை நீங்கள் அதை ப்ரிண்ட் பண்ணல எதுவுமே பண்ணல அப்புறம் எதுக்கு நம்ம அதை ரன் பண்ணுறோம் இப்போ நீங்கள் அப்படி ரன் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும்னா ரேம் நிறைய யூஸ் ஆகும் ப்ராசஸர் யூஸ் ஆகும் நெட்ஒர்க் ஐவோ யூஸ் ஆகும் டிஸ்க் ஐவோ யூஸ் ஆகும் எல்லாமே யூஸ் ஆகிடும் ஆனால் கடைசியில் நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணவே இல்லை அப்போ அது வேஸ்ட் தானே இல்லை ஒரு ஷோ கூட பண்ணல ஒரு ஃபைல் எழுத கூட இல்லை அந்த அவுட் புட் அப்போ வேஸ்ட் தானே ஸோ இதை தான் லேசி அவாலுவேஷன் ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வராங்க என்னென்னா நீங்கள் உங்கள் கோடில் ஆக்ஷனை கால் பண்ணாத வரைக்கும் ஃபைலில் எழுது எனக்கு அதை ப்ரிண்ட் பண்ணி காமின்னு நீங்கள் பண்ணாத வரைக்கும் உங்கள் கோடு ரன் ஆகவே ஆகாது ஸோ ஆக்ஷன் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் கீவேர்ட்ஸ் இப்போ ஷோ ப்ரிண்ட்டு இல்லை சேவ் இந்த மாதிரி ஒரு கீவேர்ட்ஸ் உங்களோட கோடில் இல்லைன்னா உங்கள் கோடு ரன் ஆகாது இது தான் வந்து பாட்டம் டு டாப் அப்ரோச்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஸ்பார்க்கில் ரன் பண்ணுற ஸ்பார்க் என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் போர்டில் கடைசியில் ஆக்ஷன் இருக்காடு பார்த்தோம் இருந்ததுனால தான் நீதி இருக்கிற எல்லா போர்டையும் அதை ரன் பண்ணணும் அதாவது பாட்டப் டு டாப் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் அடுத்து ஸ்பார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன் மெமரி ப்ராசிங் நீங்கள் எந்த ஒரு பிக் டேட்டா இன்ஜினியர் வேணாலும் போய் கேளுங்க ஸ்பார்க்கோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்பார்க் சப்போஸ் இன் மெமரி ப்ராசஸிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள்கிட்ட உங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு அது உங்கள் மைண்ட்லேயே இருக்குதா டக்குன்னு சொல்லிடுவீங்களா இல்லை அது எங்கள் மைண்டில் இல்லை நான் ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சிருக்கேன்னா உடனே அந்த நோட்டை திறந்து நீங்கள் படிச்சு சொல்லணுமா அப்போ அதுக்கும் இதுக்கும் எவ்வளோ டைம் ஆகும் நீங்கள் ஒரு நோட்டை திறந்து அதை படித்து அவர்கிட்ட சொல்கிறதுக்கோ உங்கள் மைண்டில் வந்து டேரெக்டாக சொல்கிறதுக்கோ தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் இல்லையா ஸோ ஸ்பார்க் இன் மெமரி ப்ராசஸிங்னா ஸ்பார்க் வந்து உங்களோட டேட்டாவை மெமரி அதாவது ரேமில் வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணுறக்கூடிய அந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டி அதுக்கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ அது ஸ்பீடாக ஒர்க் ஆகும் ஆனால் அந்த அளவுக்கு நம்ம ரேம் கொடுக்கணும் சரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பார்க் வந்து மெமரியில் மட்டும் தான் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் கிடையாது இல்லை என்ட்ட மெமரி கம்மியாக இருக்குன்னா நீங்கள் டிஸ்பிளே ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இல்லை எனக்கு வந்து மெமரி நிறையா இருக்குன்னா நீங்கள் ரேம் வச்சு அது மெமரியிலேயே ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நான் வந்து டிஸ்க் மெமரி ரெண்டு நீங்கள் கொஞ்சத்தை வந்து மெமரியில் வச்சும் கொஞ்சம் டிஸ்கில் வச்சும் பண்ணணும்னாலும் பண்ணிக்கலாம் அதாவது த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் மோடு ப்ராசிங் மோடு வந்து பாசிபிள் ஸ்பார்க்கு இல்லை ஒன்று இன் மெமரி இன்னொன்று டிஸ்க்கு ஒன்று இன் மெமரி அண்ட் டிஸ்க்கு ஸோ மொத்தம் மூணு டைப் ஆஃப் ப்ராசிங் வே இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது ஒரு கிரேட்டஸ்ட் அட்வான்டேஜ் இது தான் ஆக்சுவலாக நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்கணும் எங்களுக்கு பட் இது அப்பயே சொன்னால் உங்களுக்கு புரியாதுன்றனால நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களை அதுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வரேன் ரைட் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் அதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்பார்க் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறையா ஆர்டிபிஎம்எஸோட அதில் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஒரு ரீட் அண்ட் ரைட் பண்ண முடியும் நோ சீக்வல் டேட்டாபேஸோட ரீட் அண்ட் ரைட் பண்ண முடியும் க்ளவுட் சிஸ்டமோட கனெக்ட் பண்ணி ரீட் அண்ட் ரைட் பண்ண முடியும் ஸோ நிறையா சோர்ஸ் நிறையா சிங்க் எதோட வேணாலும் அது கனெக்ட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஸ்பார்க்கில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ராசிங் பண்ண முடியும் பேட்ச் ப்ராசிங் ஒன்று ஸ்ட்ரீம் ப்ராசிங் பேட்ச் ப்ராசிங்னா ஆல்ரெடி டேட்டா ஒரு ஃபைவ் நியூ டேட்டாபேஸ்லேயோ வந்துருக்கு ஓல்டு டேட்டா ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டேட்டா அதை எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணுறது ஸ்ட்ரீமிங் டேட்டா அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் போய் ஒரு கடையில் ஜிபே பண்ணுறீங்க டக்குன்னு ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்து உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிது இல்லையா அது ஸ்ட்ரீமிங் ஒரு லைவ் யூடியூப் வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அது ஸ்ட்ரீமிங் ஸோ அந்த மாதிரி டேட்டாஸை கூட ஒரு வெப்சைட்டில் இருந்து ஒரு மொபைல் ஆப்பில் இருந்து எடுத்து நீங்கள் டக்குன்னு ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்பார்க் சப்போர்ட் போத் பேட்ச் அண்ட் ஸ்ட்ரீமிங் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் ஸ்பார்க்கில் இருக்கிறனால தான் டேட்டா இன்ஜினியர்ஸை தவிர்த்து இன்னைக்கு டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் இன்ஜினியர்ஸ் கூட ஸ்பார்க் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை யூஸ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துக்குள்ளே வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ அதனால தான் நிறைய டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் இன்டர்வியூஸில் அவங்களுக்கு டேட்டா இன்ஜினியரிங்கில் கொஸ்டின்ஸ் வருது எஸ்பெஷலி பிக் டேட்டா பிக் டேட்டாவில் எஸ்பெஷலி இந்த ஸ்பார்க் ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்பார்க் வீடியோ பார்க்கணும்னா பிளே லிஸ்ட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது போய் பாரு அதே மாதிரி மார்க்கெட் பே